नमस्कार दोस्तों आज श्रुति जी जो पहले भी इनका वीडियो बनाया था लगभग साल पहले दो साल पहले हाँ सर दो साल दो साल पहले तो इनको जो प्रॉब्लम थी स्क्लेरोडर्मा की तो स्क्लेरोडर्मा जो है इनका डे बाय डे मंथ बाय मंथ बहुत बेहतर होता जा रहा है बेटर हो गया पहले से काफ़ी ज़्यादा तो इनसे सुनेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था फिर स्क्लेरोडर्मा के थोड़ी बारे में थोड़ी मैं भी बात करूँगा हाँ नमस्ते सर आ, आ, मुझे ना एक्चुअली डिटेक्ट सबसे पहले तो अर्थराइटिस हुआ था अभी चौदह साल हो गए सर तो उसके बाद अर्थराइटिस होने के बाद फिर आ, मैंने एलोपैथी स्टार्ट की थी तो एलोपैथी कंटिन्यू किया लेकिन उससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लगा मुझे मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र फिर आसाम में हुआ उस वहाँ पर फिर धीरे धीरे पता चला ये थोड़ा स्क्लैरोडर्मा भी डिटेक्ट हो गया था अच्छा। फिर उसके भी मेडिसिन हुए सर एलोपैथी स्टार्ट हुए लेकिन डे बाय डे मेरा हेल्थ और ख़राब होते गया और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मेरा मतलब जो डेली वर्क है वो भी बहुत प्रॉब्लम में मतलब मैं बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था हर चीज़ करने के लिए जैसे खाना खाना ब्रश करना और मुंह भी नहीं खुलता था आ, फिर आ, हमारा ट्रांसफर दिल्ली में हुआ दिल्ली में फिर आ, मैंने बहुत डॉक्टर्स देखे मतलब एलोपैथी भी इधर उधर ढूंढा तो आ, एक डॉक्टर तो मिले थे लेकिन वो एलोपैथी मैंने स्टार्ट कर ली थी सर आ, उससे भी मुझे इतनी खास इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आए आ, फिर मैंने सर का वीडियो देखा था आ, मेरी म, मेरी जो सिस्टर थी वो मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि आयुर्वेदिक ट्राई करो फिर मैंने सर का वीडियो देखा था उसी दिन आ, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला और नेक्स्ट डे सर हम आए आपके आ, क्लिनिक और आ, जब आ, मैं तो बहुत विश्वास करती थी आयुर्वेदिक में पहले भी मैंने मेडिसिन लिए सर Uh, मेरे uh, जो हस्बैंड है उनको कन्विंस करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा uh, फिर मैंने नहीं, नहीं सर और मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था मेरा हालत बहुत ही बुरा था सर मैं बैठ नहीं सकती थी कुछ नहीं अच्छे से और मेरे पूरे दो हाथ थे ऐसे थे फोल्डेड और ऐसे मुड़े, हुए मुड़े हुए थे सर और अभी इतना है सर पूरा मतलब ये तो पूरा ही खुल गया सर हाँ सर और कोई पेन भी, भी नहीं है पेन भी नहीं है आपने मुझे बताया कि लास्ट टाइम हमने इनका श्रुति जी का वीडियो बनाया था तो आपका अपलोड भी किया था साल डेढ़ साल पहले है ना हाँ सर तो उसमें वो हमने हाथ से रिकॉर्ड नहीं किए उसमें हाथ से शायद नहीं आए हाँ सर वो रिकॉर्ड नहीं किए थे हाथ हाँ क्यूँकी मुझे भी तब विश्वास नहीं था की वो हो जाएगा सीधा हो सकते हाँ तो मैंने सर को पूछा था मैं बहुत रो, अंदर से रो रही थी कि मैं सर ये ठीक हो जाएगा क्या फिर सर ने भी बोला था हो जाएगा वो बहुत कॉन्फिडेंट थे लेकिन आ, मैं नहीं थी मैं बहुत डरी हुई थी लेकिन मैंने रेगुलर सर की मेडिसिन ली और जैसे मैंने स्टार्ट की वो सिक्स मंथ्स में मुझे एकदम इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लग गए और फिर मैंने रेगुलर सर के पास आना शुरू कर दिया आफ्टर टू मंथ्स और मैंने रेगुलर मेडिसिन ली फिर अभी मैं मतलब बहुत ठीक हूँ एट्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट बोल सकते हैं पूरा तो अब आप उठ बैठ सकते हैं हाँ सर सकते मैं पूरा एकदम नॉर्मली सब कुछ अच्छे से कर सकता और जो यहाँ पे ब्लू वगैरह होते थे हाथ सब वो तो आ, ब्लू तो नहीं होते अभी लेकिन जब ठंड में आ, बहुत कम होते सर होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं पहले बहुत ज़्यादा होते पहले जख्म वगैरह भी बन जाते थे जख्म नहीं हुआ सर कभी लेकिन ब्लू होते थे सर ब्लू होते हाँ। और पहले आपका वजन कम हुआ था थोड़ा <coughs> सॉरी सर सर वेट तो बहुत कम था सर वेट कम था वेट तो मेरा सर फोर्टी फाइव था सर तब ओके तो अभी कितना है सर अभी सिक्सटी है सर अच्छा तो आपका कोई स्टिफनेस वगैरह जैसे पहले होती थी अभी उसी में फर्क है बहुत है सर बहुत स्टिफनेस मतलब मैं जो नॉर्मल डेली वर्क एक्टिविटी रहता है खाना कोम करना सर कोम नहीं कर पाती थी मैं मेरे मेड्स लोग करके देते थे सर मेरा पूरा ऐसा नहीं जाता था सर हाथ अच्छा। ऐसा मैं चोटी नहीं पकड़ सकती थी 
तो हर चीज के लिए उठना बैठना हर चीज के लिए सर कुछ भी छोटा नॉर्मल जैसे टेबल पोचना कुछ भी नहीं कर पाती थी सर मैं तो अभी कोई डाइट में आपने चेंजेस लाए हो सर मैंने मिल्क प्रोडक्ट जैसे आपने बोला था मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क बंद करो तो मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था सर उसको दूध पनीर नहीं सर बिल्कुल नहीं सर कुछ भी नहीं खाया था सर मैंने और खट्टी चीजें नहीं कुछ भी नहीं हाँ सब बंद था सर बाजार का भोजन वो तो कुछ भी नहीं बिस्कुट वगैरह नहीं सर मैं सिर्फ सात्विक फूड घर का जो है दाल चावल सब्जी रोटी बस यही और फ्रूट्स खाती थी सर बस हाँ तो अब आपके हस्बैंड को विश्वास हो गया हाँ सर वो खुद ही लेके आते अब मैं भूल जाती हूँ तो वो मुझे बोलते कि सर के पास दिखा देंगे एक बार तो थोड़ा मतलब अभी तो वो तो बहुत और रेकमेंड करते हैं सर को उनके जो फ्रेंड्स है उनको हाँ सर अच्छी बात है कि आयुर्वेद से लोगों को इंट्रोडक्शन हो रहा है मैं देखता हूँ रोज अपने क्लिनिक हाँ। में लोगों ने काफी उम्र हो जाती है और कभी भी आयुर्वेदिक किसी डॉक्टर के पास गए नहीं हमेशा मॉडर्न डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और आयुर्वेद के पास कभी भी कुछ नहीं दिखाया ही नहीं तो मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस का ट्रीटमेंट होता है तो अपने आस कोई या कोई वैद्य हो या कोई डॉक्टर हो जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो उसको जरूर दिखाए कोई आपको प्रॉब्लम हो तो तो स्क्लीरोडर्मा जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है स्क्लीरो मतलब हार्डनेस जैसे कोई किसी भी चीज़ को हार्डनेस हो जाए ना तो उसको स्क्लीरोसिस बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है हमारे जो मसल्स हैं हमारे टिश्यूज हैं अंदर के स्किन है डरमा मतलब स्किन तो स्किन जो है हमारी हार्ड होने लग जाती है स्टिफनेस आ जाती है ज्वाइंट्स में भी स्टिफनेस आ जाती है और सर्कुलेशन कम हो जाती है जो बॉडी जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देती है वजन कम होना शुरू हो जाता है और जो ज्वाइंट्स हैं वो बेंड होने शुरू हो जाते हैं लोगों के ऐसे हो जाते हैं मुड़ जाती हैं कोनियाँ भी और और ये कलाइयाँ भी और ये उंगलियाँ भी तो कुछ आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जैसे कि गंधक रसायन बोलते हैं गंधक रसायन यूज़ किया था हमने हाँ सर गंधक जो है सल्फर का कंपाउंड है उससे बहुत स्किन को नरिशमेंट मिलती है और स्किन के लिए सल्फर के सल्फर के कंपाउंड वैसे भी बहुत यूजफुल है तो हमारे आयुर्वेद में लोग नहाने जाते हैं गंधक के झरनों पे स्किन की डिजीज के लिए है ना हाँ बट हम आयुर्वेद में गंधक रसायन का प्रयोग करते हैं उससे स्किन में लचक और शाइन आ जाती है और इसके अलावा आयुर्वेद में स्किन के लिए बहुत अच्छी औषधियाँ हैं वो हम यूज़ करते हैं उससे क्लोडर्मा में फर्क पड़ जाता है और आम बात की चिकित्सा की तरह भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये एक तरह से आम बात ही है आम मतलब कच्चा रस बनना हमारे जब डाइजेस्टिव सिस्टम में कच्चा रस बनता है ना उसको आम रस बोलते हैं तो उसको एंडोटॉक्सिन कह सकते हैं कि बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिन बने और वो कुमुलेट हो जाए और वो जॉइंट्स में स्टिफनेस पैदा करें तो आपको खून को साफ करने वाली भी दवाइयाँ दी थी हाँ दिया था सर ब्लड प्योरीफायर और आपकी स्किन में भी यहाँ पे कुछ निशान वगैरह थे सर ये तो बहुत पैचेस हो गए थे एकदम बहुत ज़्यादा फिर सर आपके पास ही आई थी तब उसके बाद हुए थे ये पैचेस तो सर ये बहुत ज़्यादा थे अभी तो थोड़ा बहुत बहुत कम हो गया है तो फिर वो उसके लिए भी आयुर्वेदिक औषधियाँ दी तो ये स्क्रोडरमा तो आप कोई अपने लोगों को कोई कैमरा के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगे हाँ आ, जिनको ये सब अर्थराइटिस और स्क्लैरड और माँ है तो प्लीज़ आप कुछ टाइम वेस्ट मत कीजिए और आप प्लीज़ स्विच टू आयुर्वेदा और आपको बहुत फ़ायदा भी होगा इससे और घर बैठे बैठे अपनी डाइट ही चेंज कर लीजिए हाँ कुछ डाइट करना आप डाइट सिर्फ डाइट मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क और खट्टी चीजें बिल्कुल बंद कीजिए तुरंत इमीडिएटली हाँ, उससे तो बहुत आ, सबसे पहली बात तो यही करनी है उसके बाद फिर मेडिसिन और सिंपल आहार पे आ जाए हाँ, खिचड़ी वगैरह खाएं सिंपल दाल रोटी सब्जी खा सकते हैं मिर्च मसाले कम करें मैंने नॉन वेज भी किया खाया था सर नॉन वेज भी खाया था खाया था सर मैंने नॉन वेज लेकिन मैं रेगुलर नहीं थी सर लेकिन मैं खाती थी थोड़ा मतलब उससे मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता था अच्छा तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट तो यूजली मैं कहता हूँ की ना खाओ पर आपने खाया था तो सूप की फॉर्म में थोड़ा सूप सूप ही लिया था सर मैंने 
जिसका वजन बहुत कम है तो वो आयुर्वेद के हिसाब से भी आयुर्वेद में भी लिखा ले सकता है तो परंतु मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं टोटली अवॉइड करें और वेजिटेरियन फूड सात्विक आहार खाएं और उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा क्लोरोडरमा ठीक है जी श्रुति जी थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया